sema katika jina la Yesu siku ya leo nitarishika neno na neno ni neno la Mungu ambalo litabadilisha maisha yangu katika jina la Yesu sema amen Leo nataka kunena juu ya imani inayongoa milima. Haleluya. Imani ambayo inasongesha na kuondoa na kungoa milima kabisa. Mountain moving faith. <laughs> Haleluya. Nasema haleluya. Tutasoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza tano na mstari wa ine. First John 5 and verse 4 Sasa kusoma tusome Kiingereza tu ni sawa ama iko Haya iko Kiswahili Haya si tusome basi Haya Maana kila aliye mtoto wa Mungu anaweza kuishinda ama kushinda ulimwengu Umeshika hiyo? Yeyote aliye mtoto wa Mungu anaweza kushinda ulimwengu. Hivi ndivyo tunavyoshinda ulimwengu. Unataka kujua? Haya, kwa imani yetu. Tunashinda ulimwengu kwa imani yetu mstari wa tano. mstari nani basi awezaye kushinda ulimwengu unataka kujua ni nani ni yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ha hata nikimalizia hapa umeshika kitu ya kwamba yule anayeushinda ulimwengu ni yule anaamini ya kwamba Yesu kwa hivyo kuamini hapa uandarai ndio ya maana sana ni yule anayeamini Yesu ni mwana wa Mungu somo la pili somo la pili tutasoma pia haleluya ambaye inatokana Mark 11:22 Maliko mtakatifu kumi na moja na mstari wa ishirini na mbili hadi wa ishirini na ine. Kama tuko pamoja sema amina. Amen. Haya tupatie Maliko mtakatifu kumi na moja ishirini na mbili kwa sababu tunazungumzia juu ya imani inayongoa mirima kwa hiyo nawaambieni napo sari na kuomba mnapo sari na kuomba kitu aminini kwamba mume kipokea nanyi mtapewa unapoomba na kusali na kuta, kile unachotamani kwanza uamini kwa hivyo ni nini nakuja kwanza sio kupokea ni nini nakuja kwanza kuamini kwamba umekipokea na utapewa angalia hiyo mstari mwingine tuendelee Hello glory to God. Mnaposimama kusali. Msamehe kila kitu mtu aliye kukosea chochote ili baba yenu aliye binguni awasamehe ninyi. Aha, tunasoma Mariko Mark 11:22. Makosa hapo Maliko 22 22 tunaanza 23 twende 
23. Here on a kama ni 25. Here ni 25. Atujafika huko. Haya, patia 23. Haya, wacha kwanza ni some kwa kingereza. So Jesus answered and said to them, Have faith in a God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Therefore I say to you, Whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Somebody say amen. Mlima ni kitu ambacho ni kikuu. Wakati ambapo tunaonena juu ya mlima Kenya, mlima Kilimanjaro. Ni mlima ambao ni kitu kikubwa si hata kama nyumba hii ambayo ni maridadi na kubwa ambayo askofu ametengeneza hapa kwa sababu ya injiri mlima ni unauangalia huko juu kabisa lakini Yesu akasema huo mlima utaondoka sema amen inaweza kuwa ni mlima wa magonjwa wa kijamii ufukara nguvu za giza baki fedha Madeni mlima wa wote Yesu hakusema ni mlima wa aina gani milima ni mingi na ya kila aina Jambo lingine ni kwamba mlima ni mambo ambayo yanaonekana yako juu yanakufanya uogope Ukiyatazama hivi hata wewe unaanza kutetemeka eh? Unaanza kushangaa hii itawezekana jinsi gani Lakini Yesu anasema inawezekana Mlima ni jambo ambalo linakufungia ambalo linakuzuia usiweze kuendelea ama kupita pahali fulani Unajua kuna jambo ambalo linaweza kuambia ukifika tuseme umeenda na gari umetembea ufike Mount Kenya pale mlima wa Kenya Unaona ya kwamba sasa hapa ndiyo mwisho gari haliwezi kupita hapa kwa sababu kuna mlima. Kuna mambo ambayo yako maishani. Ya kwamba unatembea unafika pahali kiwango fulani mlima unakwambia wewe huwezi kupita hapa. Hapa huwezi kupita, hapi huwezi haiwezekani. Lakini Yesu akasema inawezekana. Mlima katika in the natural tunajua ni kitu ambaye haiondoki. Tangu ulipozaliwa na wengine hapa tuko na miaka mingi. Bwana asifiwe. Ulipozaliwa mlima Kenya haujasonga bado uko pale. Kilimanjaro haijasonga bado iko pale. Lakini Yesu akasema kile kinaondoka sio simu kama hii kwa sababu hii kuondoa ni rahisi kutoka hapa kwenda pale. Sio kiti uliyokalia hiyo ni rahisi. Haleluya. Hii chuma tunaweza kuiondoa na kuingoa. Hii speaker tunaweza kuiondoa. Lakini Yesu hakupeana mfano na kusema yale mambo ambayo tunajua yanaweza kuondoka kwa urahisi. Alisema juu ya mlima. Hakusema gari, gari ukiingia linasonga tu. Hakusema dege, dege ukiingia inasonga. Lakini alisema kitu ambayo kinaonekana hakiwezekani, lakini kwa walioamini inawezekana. Somebody say inawezekana kitu ambayo ni stubborn kitu ya kusumbua kitu ambayo huwezi kufikiri maisha bila yani unaangalia unaona maisha yako yote ukiondoa mlima Kenya Kenya hakuna <laughs> Kenya itakuwa haipo kwa sababu mlima Kenya ndiyo Kenya na Kenya ndiyo mlima Kenya Bwana Yesu asifiwe lakini Yesu akasema hiyo ambayo inaonekana ni kuu hiyo ambayo inaonekana haiwezekani 
ndio ambaye inaonekana ni ya kuogofia Yesu akasema inawezekana Inua mkono wa kulia sema inawezekana Imani ni nini Sio kujipa moyo Hiyo kila mtu anaweza Imani sio kuwa na ujasiri hapana kuna watu wengi hawana imani lakini wana ujasiri Sio kushikanisha meno na kusema hii hii nitatenda no Imani Biblia inasema ya kwamba Haleluya tusipatie uh, Waibrania moja na mstari wa kwanza Tuone imani ni nini Kwa sababu ni hakikisho Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayoyaaminia kuwa na nini eh, muko ni kuwa na nini hakika ya kwamba mambo tunayoyaaminia kusadiki kabisa mambo aha tusio yaona mambo ambayo tusio yaona bwana yesu asifiwe kwa sababu yale tunayoyaona sio imani. Haleluya. Wangapi wananiona? Unaniona kwa imani ama kwa ukweli? Hiyo sio imani. Bwana asifiwe. Lakini imani ni kuona yale usio yaona. It sounds like a contradiction. Ni kama kitu ambaye kuchanganya hivi. Kwa sababu naambiwa imani ni kuona yale usio yaona. Ya, yeah, unanielewa? Imani ni kuona yale usio yaona. Kuona yale yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona yale usio yaona ama yasiyoonekana, wewe utatenda mambo wengine hawawezi kue, kutenda. Utaenda kule wengine hawaendi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maybe kuna mji katika dunia hii. Maybe London, ama New York, ama Cape Town, ama ama wapi? Ni wapi? Ni wapi dream yako ungetaka unasemanga kabla ni ada binguni lazima nitembee huku. Ni wapi huko? New York, eh? Na utaenda hakuna. Yaani mimi nashangaa kwa bishop. Watu wanaamini wanaweza fika binguni, lakini ukiambia mtu anaweza fika New York anaza. Uh, na binguni ni bali kuliko New York. Na binguni hakuendeki na ndege. Haleluya. Kama unaweza amini unaweza fika binguni. Mahali kuna barabara za dhahabu. Haleluya. New York ni karibu sana bwana. Eh, ni wapi hiyo sete unatanganga kwenda? Ama muji? Paris. Si unaweza enda. Haina shida. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Biblia inasema mahali ya kwamba andiki Marakai waliongereshana na Mungu akasikia. Si sasa uambie jirani yako ndio tusipoteza muda mrefu nikiuliza kila mtu si uambie jirani yako ni wapi huko unatakanga kwenda na hujafika na Mungu sasa anasikiliza haleluya hiyo visa itakuja na itawezekana hiyo muji mrango utafunguka ni wapi hapa unatakanga kwenda mwambie mwambie jirani yako kwa sababu the power of life and death is under your tongue ile maneno unazungumza sasa hata bingu inasikia na Mungu atimize maombi yako katika jina la Yesu. Sasa nikuulize my sister, haujafika Paris. Unaamini does it mean ya kwamba kwa sababu hujafika huko Paris sio ya kweli? Is, is it true? Si Paris iko. Ni haimaanishi kwa sababu hujaiona na hii macho sio ya kweli. Hallelujah. Sio wakati utafika kule ati ndio utaamini kwamba mimi sijaamini maisha yote pale siko wakati nimeiona ndio nimeamini hapana nataka kusema kuna mambo ambayo hujayaona lakini yapo kuna mahali hujafika lakini kuko hiyo ni Kiswahili sanifu kuko He? ama kupo kuko kupo kuko kupo walimu wa kanisa hii wako wapi kuko kupo kupo <laughs> Kuna mahali ambapo hujafika but it is a reality. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kuwaletea injiri ya imani ya kwamba mahali hujafika sasa utafika. 
Sema amen. Kile ambacho hujaona sasa macho yako itafunguka na utaanza kuona. Sema amen. Kwa sababu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Usisome ile kanisa ya yule jamaa anaitwa Thomas. Ha? Thomas International Ministry. Wakati Yesu anasema twende tukafufue rafiki yetu Lazarus. Na wanafuzi wanamfuata wanaenda. Naye Thomas huko nyuma anaanza kanisa ingine. Anasema twende tukufe na yeye. Sasa unashangaa. Yesu kule mbele anasema tunaenda kufufua Lazaro. Thomas huko nyuma ameanza fellowship ingine. Thomas International Ministry. Anasema twende tukakufe. Sasa wewe uko wa kanisa gani? Ingia kanisa la imani. Ingia kanisa la kuamini. Ingia kanisa la kuamini yote yanawezekana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha kusikiliza hao ambao wanakuambia huko. Bishop anahubiri hapa kila Jumapili anakuambia inawezekana amini Mungu, amini Mungu. Ukitoka pale nje kuna mwingine na yana wa kanisa ya Thomas. Hallelujah. Na hiyo kanisa inakushanga mapema. Hata utakuta wanakungojea pale kwa soko. Hiyo kanisa inakushanga mapema. Hallelujah. Wanakwambia hiyo umefundishwa wachana nayo. This is a reality. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Lakini nataka sasa utembee kwa imani, uende ukisema hii inawezekana. Mlima huu unaondoka katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi sema haleluya. Nataka pia kusema ya kwamba imani hufupisha wakati. Haleluya. Si unakumbuka Daudi anamwambia Goraya ya kwamba Goraya kwa Kiswahili anaitwa nini? Goria dho. Ko? Kiswahili. Ha? Goraya kwa Kiswahili ama ni Goraya tu? Kana Goria dho. Now, anamwambia Goraya leo Sema leo. Leo anamwambia leo ndege wa angani watakula kichwa yako. In other words Daudi anamwambia ya kwamba sasa ile na, na unajua au oh, huyu jamaa hakuwa mchezo. Watu walikuwa wamepotea siku 40 wanakuja akianza kutembea hivi dunia inatetemeka. Haleluya. Wote wanatoroka. Wanawacha wanasema oh huyo hatuwezani na yeye. Labda kuna watu wamekushtua. Labda kuna mlima umekushtua. Leo unatoka hapa kwa imani. Na utaenda uambie ule mlima siku za kutoroka zimekwisha. Sasa ninakuja kinyume chako katika jina la Yesu Kristo. Daudi hakutoroka. Akaanza kuuliza pale eh na ndugu zake na wengine. Yaani imesemekana yule ambaye ataua hili jitu atapewa nini eh, nimekumbuka Goliath kwa Kiswahili ni jitu atapewa nini ndugu yake mkubwa akamwambia sasa wewe ha, hakuna kazi yako hapa unafanya nini huku kondoo wa baba umeachia nani wewe rudi huko malishoni unajua kuna watu ambao wakakuangalia wanaona wewe ni bure. Wewe hauwezi. Wewe hautafika pahali. You will amount to nothing. Lakini leo tumekuja kusema hapa hakuna mtu bure. Tumesema ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu ambaye anaamini. Mahali wengine wanaedanga na wewe utaenda. Wengine wanainuliwa na wewe utainuliwa. Wengine umeona wamebarikiwa na wewe utabarikiwa. Wengine unaona wameinuka na wewe leo utainuka. Somebody shout amen. amen. Daudi akaachana na huyo because wale wa kukudiscourage wachana nao. Wacha kukaa around watu ambao wanakwambia hauwezi 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 no. Akaenda kwa wengine. Akauliza imesemekana yule ambaye ataua hili jitu atapewa nini? Akaambiwa mambo matatu. Huyo jamaa atakuwa mwana wa ufalme kwa sababu ataoa mtoto wa mfalme. Eh, sio ni mzuri. Sema hapo sio papaya. 
Hallelujah. Number two, hata lipa kodi. KRA mumepoteanwa. Hallelujah. Kodi imeondoka. Can you imagine maisha yako yote? Kodi umeondolewa. No tax. Ukienda kununua kitu unaambiwa ni wewe. Wewe tumekuondolea. VAT tumeondoa. Ukitrava unakuja pala airport. Customs hakuna. Kodi umeondolewa. Number three. Hata enda vitani. Hey. Simamba imekuwa mazuri. Daudi akasikia. Hey. Wah. Hii kitu iko mzuri. Hii ni, itafanya ni pigane. Vita ya imani. Wacha ni kuambia ya kwamba. Ukipigana hii vita ya imani. Mbae poro kwa kumalizia nasema ya kwamba. Nimepigana vita nzuri ya imani. Hallelujah. Nimemaliza mbio zangu. Nimeweka imani. Hii ukipigana. There is a reward. Hebrews 11.6 inasema. Without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must first believe that he is a rewarder. That he is and he is a rewarder to them that is seek him diligently. Bishop wala wanapigana vita ya imani, kuna reward. Kuna kitu ambayo inakuja. Wezi pigana vita bure. And some of you, kwanzia wiki hii, ambayo ni ya conference, kuna vita ambayo umepigana, sasa mavuno ya nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Status yako inabadilika kama vile Daudi alisema, aliambiwa ya kwamba maisha yake yameanza kubadilika. Some of you hata kabla uondoke kwa humu lango, maisha yako status yako imeanza kubadilika. Na siongei status ya, ya ile unaweka kupare kwa nini kwa social media. Naongea status yako ya maisha. Status yako ya kiroho, status yako ya kijamii. Status yako ya kibiashara, ya kifedha, ya kimaisha. God is changing your status katika china la yesu. Imani hufupisha wakati. Niseme, kuna watu ambawa naona mambo mengine ya komali. Kuna, likuwa, kuna wakati nikuwa naona kukuchoma. Ikoma, can you imagine? Kukuchoma tu. Nilikuwa, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kwa polisi. Sasa kwa vizuri kwa sababu. Once a police, always a police. Eh? Mi nikuwa askari kwa police. Eh, kaa hivo, kaa vizuri. Eh, kaa chonjo. Kisikia askari, kaa chonjo. Na, mushahara yangu ilikuwa elfu moja, miya saba na hamsini. Nyama nilikuwa nanunua mwisho wa mwezi. Na hiyo mwisho wa mwezi hina likuwa na afford ni kuota. Na hile kuota mtu wa butcher na yeye ya likuwa clever. Ni clever. <laughs> ni shirudu ama clever. Haya. Hile bado hile kuota na nakuonyesha hivi. Hii iko sawa. E, Hii iko sawa. Funga. Magazeti diyo mingi kuliko nyama. Unafungiwa. Ukibeba hivi. Watu wanafikiri umebeba kilo mbili na ni kuota. Nikienda kuweka kwa sufulia. Bado nakuta hile kuota. Nusu ya kuota ni mfupa. Na shindo hui jamaa, hii mfupa alificha wapi. <laughs> Hallelujah. Sasa mimi wakati huo nilikuwa naona, kununua kilo moja ya nyama, iko mbali sana. Nikuwa nikitembea Nairobi, kwa sababu nikuwa nafanya huko muranga. Nikitembea Nairobi, pale na pita pale Kemadi Street. Kuna kuku naona inazunguka hivi. Na shidwa ni nani wanakuranga kuku ya ina hii. Kwa sababu naona mimi siwezi. Hata nasimama hapo kwa kio. Na naperekana na yo, naperekana na yo, naperekana na yo. Vila inaanguka na mimi naamuka. <laughs> inaanguka na amuka. Kwa sababu na shanga. Na ninaona jamaa meingia tu. Kama mimi tu. Na anaingia anasema kata nusu. Anakaa chini na chips. Anakura. Leta soda ya coca cola. Anakura. Mina shanga, kwani hawa ni watu, kwani walizalimia mungu na mukono. Mimi, kwani mimi, nilikuwa naona hii ikombali. Lakini nikashika neno la imani. Nikajua, ba, ni bayana ya mambo ambayo, ya naonekana kana kwamba ya kombali. Lakini imani inaireta karibu. Nisema hapo hali ya kwamba ni kama ile, inaitwa durumeni, binocrasi. 
grumen ni eh? <laughs> Tulienda na wazungu huko Masai Mara. Na unajua wakija hapo wanataka kuona simba. Lion. King of the jungle. Tukaenda huko tukitembea hivi driver akasema ukiangalia pale kwa ile miti kuna simba wamerara hapo. Tunajaribu ku, wanajaribu kupiga picha haionekani vizuri. Driver akarudi pale akafungua dashboard akatoa binoculars. Ile durumeni. Akapatia mmoja wao. Nikasikia amesema oh my god it's here. Ile ilikuwa huko iko wapi sasa? iko hapa leo nimekuletea hiyo binoculars ya imani yale uliona yako huko sasa yamekuja hapa haleluya <laughs> yale uliona kama hayatawezekana maisha haya sasa yamekuja hapa ule uponyaji umezumbuka miaka mingi shida ya ugonjwa furani Unaona kama hii lazima ni kunywa madawa miaka kumi. Daktari anakuambia wewe endelea kukunywa. Endelea endelea. Sasa inaletwa, 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 inaletwa karibu katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye anaonanga mtu akitoka kwa nyumba yake na anafunga, anaona kama kwamba huyo mtu alitoka binguni akakuja hapa chini. Hapana. Ni binadamu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasema ya kwamba hiyo nyumba haiko mbali imekaribia sasa kwa imani. Katika jina la Yesu wale wanasikianga mtu anaitwa Landlord unafikiria huyo mtu alitoka binguni. No. Haleluya. Ni mwanadamu kama wewe. Biblia inasema ya kwamba Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, maumbile kama yetu. Lakini alisema hakutanyesha miaka mitatu na nusu na hakutukunyesha. Mwanadamu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo unasikia anaitwa landlord, lady lady na unamuoopa unaona kama si mtu wa kawaida. Ni mtu wa kawaida kama wewe. Na kama Mungu ametendea mmoja atatendea mwingine. Kama ameinua mmoja, Biblia inasema ya kwamba God is not a respecter of persons. Akiinua mmoja, hata wewe anaweza kukuinua. Are you listening to me? Kama ameniinua, na mimi Bishop nikasema wakati nilipata tu pesa kidogo, nitajilipishia. Nikaenda huko Kikuyu. Kuna jamaa alikuwa anaitwa KK Butchery. Huko Kikuyu. Nikasema sasa nimefanya nimetoka kwa polisi nime resign 1995. Nimeenda huko nimefanya biashara kidogo nikaingia Gekomba. Nikasema hii vita imani nitapigana. Ninaingia Gekomba ninanunua kabuti, ninaweka uh, nyororo, ninashika hivi naambia watu hii si kabuti, hii ni jacket. Haleluya. Nimeinunua 150, nikatengeneza na mia moja, ninauza mia ine na hamsini. Haleluya. Kuna mtu nimenyanganya pesa yake. Si mimi ni biashara ninafanya, lakini Mungu akaendelea kunibariki. Nikaweka duka huko Kikuyu. Haleluya. Nikaendelea Mungu anaendelea kuniinua. Hii imani inainua watu jameni. Nasema leo kuna mtu anaenda kuinuliwa. Ukiondoka hapa nasema kabla ya mwaka huu isha Mungu akuinue mwaka ujao Mungu akuinue ili watu waone ya kwamba umebarikiwa na sio kuiba uriiba sio corruption ni Mungu amekuinua anaye wainua wanyonge kutoka kwa mafumbi wakakure na wafalme sema amen haleluya Mungu akaendelea kuniinua nikaona neema inaendelea kuzidi Nikaingia pale kwa KK sasa siogopi nikamwambia kata pale akaniuliza kilo ngapi nimekwambia sikusema mambo ya kilo nimesema kata hiyo mguu haleluya eh nimependa hiyo umesema haya <laughs> glory to god nasema leo Mungu akuinue mpaka useme haya unajiuliza ni mimi tu ama ni nani glory to god hata wewe unaangalia maisha yako unashangaa Kumbe ni mimi tu. Unajiangalia kwa kio unashangaa. Hii kwani ni nini litendeka? Ni imani. Imani huinua watu. Nikawambia kata, ananiuliza tena kilo ngapi namwambia endelea kukata. Rekelea, nikaona mawe ile ilikuwa pale kwa kilo imekwisha. Nikamwambia ongereza ingine. Unajua wakati wa Mungu ameniinua hata nimeninua kagari. Haleluya. 
Haleluya. Yule ambaye hakuwa ananunua kilo kuota kilo, sasa hata ameweka kagari pale. Nikaona wakati ilifungwa ilikuwa kama kilo ine hivi ama tano. Wakati ilifungwa hata nikaambiwa sasa we muheshimiwa sasa nimeanza kuitwa muheshimiwa. Hii hautabeba wacha tukubebe. Ha! Haleluya. Yaani nimepewa kitu inaitwa meat escort. Haleluya. Nikabebewa ile 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 nyama nikaperekewa kwa gari. Haleluya hata nikifungua gari na niangu naambiwa wacha wacha tukufukurie. Ha sasa nimekuwa muheshimiwa. Mungu anainua watu kutoka kwa mafumbi, wanakura na wafalme. Usijidharau my brother my sister. Nasema usijidharau kuna kitu imani inakuinua na utaona nguvu za Mungu. Leo nataka tuachilie imani katika jina la Yesu. Huwa tunaachilia imani kwa njia gani? Tunaachilia imani namba one kwa kuongea kwa ule mlima. Na sio kuongea tu, lakini kuongea kwa ujasiri. Biblia Yesu akasema ya kwamba you shall say to this mountain utaambia huu mlima ondoka na mlima utaondoka katika jina la Yesu. Jambo lingine ni kwamba speak the solution. Usiongee shida. Shida yetu ni kuongea shida. Kwa sababu kila wakati oh ninasikia hivi oh mambo yako namna hii kwetu hakuna mtu amefika hapa sisi wote tulianguka sisi wote tulishindwa hakuna mtu kwetu anaolewa hakuna mtu amejenga nyumba yake sisi tunaongea kushindwa lakini kuanzia leo ongea mahali unaenda Biblia inasema ya kwamba Abraham bereni alikuwa anaitwa nani Abraham na Biblia inasema Mungu akaja akamwambia kuanzia leo jina yako sio Abraham jina yako ni nani Abraham Abraham inamaanisha nini baba wa mataifa Wakati yako na watoto wangapi? Zero. Lakini anaitwa nani? Baba wa mataifa. Because God calls those things which are not as if they were. Oh, kuna mtu ananisikiliza hapa. Ya kwamba asubuhi Sara anamuita Abraham eh? na ya, haku, ana, sasa haitwi Sara, anaitwa Sara, mama wa mataifa. Glory to God. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anamuita Abraham kahawa iko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kahawa kwa sababu ninapenda kahawa. By the way tuna kahawa sasa inaitwa happy coffee. Bishop nafikiri nimekoletea moja. I know you love coffee. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anamuita Abraham, anamuita nini? Baba wa mataifa. Wakati huo watoto ni wangapi? Zero. Aliitwa hivyo miaka mingapi? Ishirini na mitano. Haleluya. Haijarishi umengojea miaka mingapi? Wacha kuongea ati mimi niko na shida kwetu sisi ni masikini sisi ni ufukara sisi ni kushindwa sisi hatuwezi hapana ongea mahali unaenda Haleluya Unajua ukiingia ndege hapa kwa sababu wale hawajaingia ndege utaanza kuingia sasa ukiingia hapa inaitwa nini Kenyatta International Airport au ukiingia hapa pilot haongeagi mambo ya Nairobi Ukiingia tu pilot akichukua microphone anaongeanga mahali mnaenda. Anaanza kukwambia hali ya anga. Hey. Ni mnaigua. Anaongeanga anasema hali ya anga kule Paris. Hali ya anga kule New York. Hali ya anga kule Cape Town. Mahali unaenda. Kwa sababu pilot tayari amefika mahali mnaenda. Oh. Akiangalia kompyuta yake haimuonyeshi Vika Road inamuonyesha kule New York. Huu shida yetu hatuoni mahali tunaenda, tunaona mahali tupo. Kuanzia leo inuka uanze kuongea mahali unaenda. Simama kwa miguu yako sasa tutangaze mahali tunaenda. Inua mikono sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimesikia neno la imani. Maisha yangu yamebadilika. Kuanzia leo sitatembea kwa kuona lakini kwa imani. Bwana Yesu nisaidie kuamini. Sasa natangazia milima yote iliyo mbele yangu ikaondoke katika jina la Yesu. Mirima ya magonjwa ondokeni sasa. Mirima ya umasikini 
na ufukara na madeni ondokeni sasa milima ya kufinyiriwa na kukaliwa ondokeni sasa katika jina la Yesu milima ya kutoamini ni ondoke katika jina la Yesu milima ya kushindwa na kuangukiwa sasa hivi iniondoke katika jina la Yesu mulima mulima ondoka katika jina la Yesu sasa nataka uongee na huo mulima Yesu akasema utazungumzia huo mulima na utaondoka zungumzia huo mulima zungumzia huo mulima utaja kwa jina oh my god my god my god utaja utaja taja huo mulima taja huo mulima taja huo mulima unasikia mulima una masikio unaondoka katika jina la Yesu katika jina la Yesu nakubaliana na wewe huo mlima unaondoka nakubaliana na wewe huo mlima unaondoka nakubaliana na wewe huo mlima unaondoka katika jina la Yesu skriza skriza Mungu aliyetuondolea mlima wa kushindwa huzuni wakati tulipatana na mke wangu tulikuwa tumepitia mazito mke wangu ame, ameaga mume wake ameaga ameachwa na watoto wadogo lakini Mungu akatuondolea ule mlima na leo Mungu anaendelea kutuinua na kutubariki leo Mungu anatupatia anatupa anatufanya msaada kwa watoto wengi kwa sababu God is a God of restoration nataka sasa katika jina la Yesu kuna mtu ambaye labda kwa sababu kwa sababu najua miaka miwili yale mambo nilipitia na kuna mtu ambaye labda uko hapa uli, kuna mtu ulipoteza inaweza kuwa ni ndugu yako dada yako mama baba your spouse mume ama mke watoto nini Una, unakuta ya kwamba hiyo kitu inakuumiza unakaa chini unajaribu kuomba umeshindwa lakini sasa hivi Mungu anaenda kukuweka huru kama we ni mmoja wao inua mkono wako katika jina la Yesu sema bwana Yesu kuanzia leo niweke huru nguvu za huzuni na kifo ziniondoke katika jina la Yesu uwepo wa Mungu ukanijaze katika jina la Yesu sasa hivi natangaza uko huru maisha yako yako huru jamii yako iko huru umebarikiwa utainuka utatembea utatenda makuu katika jina la Yesu pigia Yesu shangwe na vigeregere yes yes nasema pigia Yesu shangwe na vigeregere ametenda ametenda amen somebody shout i believe mungu abariki